你来关怀仔贝贝哈，上方便啊，对象我过得高啊。嗯，我婆来家啊，拢四五年呢。我以前拢唔知呀，阮大佬的后边有只违建。所以讲哈，做志工了啊哈，有更卡多机会哈，关心边爱人啊，代志啊。<笑>是啦，少兰，我带你来看仔贝贝，是因为。伊个状况并毋是真好，伊大陆个囝个问题吼，互伊头足痛，啊，佫伊伫个大楼做管理员个头路，啊，去互死掉去，所以吼，伊即马足烦恼个。我是希望讲伊会当拍开伊个心肝，啊，佮行出来，啊，接触佫较侪人个。啊，无咱即摆紧来去。你晓不晓得我现在只剩下你了？没钱，没儿子，没孙子，啥都没有喽，啥都没有喽。翟贝贝，翟贝贝，翟贝贝，哎，翟贝贝，哎，新世界，你们来啦！哎，翟贝贝。您还记得吗？于少南师姐，哎，哦，于师姐，哎，对对，于师妹妹她有来啊，对不对？是是是是,是，我记得。<笑>师姐啊，你们真的对我是比我儿子对我还要好啊！我真的很感恩呐、啊，感恩呐、啊。这是我的儿子，他欠了人家那么多钱，我这个做爸爸的，我又不能。哎，哎，贝贝呀，你想开一点啦。儿孙自有儿孙福，你就找一些你自己喜欢做的事情，要放开心啦。嗯。啊，对了，我们南港区啊新成立了一个环保站哦，要不要去那里认识一些人呢、啊？那里有很多的老菩萨耶，改天我带你去好不好？哎呀。师姐啊，你不晓得，我这一辈子啊，真的是个没有用的人呐、啊。我母亲从小就告诫我，要做个堂堂正正的人，要有出息。我我前两天才梦到他，他还是跟我说同样的话。我说你们看看，我现在，哎，我我我现在不但一事无成，还被人家当做是废碟看，我真，我真的是没有用啊，我没有用、啊。宝贝，哎，我什么都没有了，我一事无成啊。宝贝，你不要难过了。是啊，贝贝，我想起我母亲跟我说的话，我就难过呀。你看她好苦啊，她还要这样教育我。她说我们穷，可是我们穷的要有骨气。贝贝，你现在很好啊，你现在堂堂正正的做人。你不要想那么多啦！哎呀，没有用，我有什么用处呢？你看，哎，孤家寡人的一个老头子，哎，嗯
salva, salva.没事啊，啊，那这样我带你出去走一走，要出去啊？嗯，啊，好，好，那我我换身衣服啊，啊好好好，好好好,好，你慢慢来，我在外面等你啊，好好好好。第一名的是谁？吴家豪，两位吧。哦，来来来，请站起来，你可不可以跟大家分享一下，为什么你可以考得很好？有时间啊，就要常常出来走一走，散散心，对不对？<笑>好好好，小心小心，可以可以。<笑>那接下来我想要问一下啊，那有没有同学对自己的成绩不太满意的？有没有？哦，这么多啊！好，那我问你，什么什么？数学只考九十一分。数学只考九十一分哦。你很不满意，那你觉得为什么你会只考？是于师姐。是啊，哦，她是我们慈济的大爱妈妈哦。变成不会了，好可惜啊！我们谢谢这位同学。她现在每天都会到南港区的各中小学，很幼稚园教小朋友静思语。大家看上面，静思语，一起念一下：要为成功多用心，不要为失败找借口。什么样的经验是会跟爸爸妈妈找借口的？有没有？我打破了碗，妹妹打的，<笑>不是我。哎，有同学要分享，来说一下。翟贝贝，嗯，我跟你说哦，嗯，于思姐啊，她疼爱别人的孩子，就好像疼爱自己的孩子一样哦。嗯，是的，是的。贝贝。我再告诉你一件事。其实，于思杰他唯一的儿子，在十九岁就往生了。哎呀，怎么会这样呢？所以，于思杰在他儿子往生后那几年，他就强迫自己退休。也不再为他自己的事业打拼，找不到生命目标的他，一直无法从痛苦中走出来。那后来呢？后来师姐就在慈济当志工了，因为其他师姐的带领，所以他的心才渐渐的打开来。就像这个小学，是他儿子毕业的母校哦。我是啊。嗯。师姐，把对他儿子的爱，去爱更多别人的孩子。他进了校园，当大爱妈妈，也为他自己找到一份力量。仔贝贝，你知道吗？师姐啊，她真的不简单哦。她呀，是挣扎了好久好久哦值得爱，变成去爱更多的小孩。知道月刊上有没有写？
。哎，吴书记。水呀、啊，怎么漏成这样？哎，我的天哪！哎，一下雨就漏水呀、啊！哎呦，哎呦，你怎么又带东西来啦？哎呦，没关系，你吃就是了。哎、嗯，哎呦，怎么漏的这么严重啊？啊，一下雨就漏啊！啊，里面也是啊！哎，啊，真的漏的好严重哦！哎呦，是啊，啊，被子都湿了。哎，没关系，枕头没湿就好了。哎呦，你这样怎么睡呀、啊？我还有别的被子啊，太阳出来的时候拿出去晒一晒就好了嘛。不行，你看，房子漏水漏成这样，一定要修，不修怎么住啊？嗯、李师姐，你儿子忘身了。好多年了，哎，哎，北北，你知道了？是徐师姐告诉我的呀。哎呦，我真的很不好意思啊！我常常在你的面前骂我儿子不孝。哎，我一直不知道你儿子已经忘身了。你看看，我儿子他还在，就算他做错事情嘛，我最起码可以打个电话去骂骂他。嗯，哎，对不起啊，对不起、啊。不会。你还好吧？嗯。啊？你放心，我已经放下。放下？嗯。我和我孩子啊，那关系就像是风筝，放风筝啊。哎，虽然他过世了好多年了，可是那条线，我还是拉着不肯放。自从接触慈济之后啊，我觉得姻缘成熟了。我愿意把这条线剪断，放我孩子自由，也让我自己自由。放风筝啊！亲情啊，就像是一条无形的线呐、啊，拉着彼此，你不能够拉得太紧，也不能够放得太松。那我跟我大陆的儿子中间，是不是也有一条线呢、啊？当然啦、啊，像你啊，你就是对你的孩子烦恼牵挂太多了，这条线啊拉太紧了。哦，难怪了，他们三天两头的打电话来，要钱呢。翟贝贝，你要放下呀。你知道什么叫做化小爱为大爱吗？怎么样化小爱为大爱啊？我以前啊，只知道爱我自己的孩子，现在我爱所有的孩子。我要让我的孩子走啊，走的有价值。化小爱为大爱。怪了，师姐们一来，这调查局就不见了。哎，还真多亏了这些慈济的师姐们这些日子以来的关怀呀、啊！我这个没有用的老头
，才能够挨过这一阵子的苦。拿什么来回报人家嘞？怎么越欠越多，越欠越多？该怎么办呢？嗯，八十高龄的环保老菩萨，陈丽阿姨，妈妈的自由业。不就是我可以做的吗？我可以做环保来回报啊！啊是，我来看一看。哎，保特瓶。哎，这对这保特瓶。哦，不不不，宝贝，这个是铝罐的。嗯。哎，保特瓶在这边，这铝罐的不一样。一样的吗？不一样，这是保特瓶。一样的。这是铝罐。哦，产品一样啊，是是是，这个包装不一样，对。来来，这个，哎呀，年纪大了，眼睛花了，是是是，没关系，你你你，你慢慢来，这样慢慢来，好好好好，带着眼睛啊，这个，哦，这个是铝罐，铝罐，这个是保乐瓶。他为什么我的脸告诉我现在？哎，老三，老三，哎，老板，哪里呀？啊，我没有啊，哦，回家呀。哎，这一期要不要签一下？啊，稳重的呢。我，我不签了，不签了，再见再见。告诉我现在。怎么这么高兴？花了。哎呦，完了完了，完了！哎呦，哎呦，哎呦！哎呀，完蛋了！哎呀，哎呦，哎呀，哎呦，完蛋了，完蛋了！哎呀，通通都没有了！哎呀，哎呀，都不见了！哎，都不见了！哎，哎呀！哎呦，哎呀，都没了，啊，哎，小贝贝，小贝贝，你你这里怎么了？上来事件。你发生什么事啊？嗯，遭小偷了。遭小偷了！哎呀，我不知道怎么会这样的。那个小偷，连我这个什么都没有的老头也要偷，你你你偷这个干什么呢？你，小贝贝，你被偷了多少钱啊？损失了多少？两两千块钱
，最重要的是他连我那个小木箱都偷走了，我所有的照片啊，我的家事啊，统统在里面，我都没有了，我唯一可以带进棺材的东西都没有了。你不要伤心了啦！啊、<笑>那个小偷偷这些东西干什么呢？他也用不着，那是我一辈子最重要的东西呀、啊！我这辈子能不能回去还不知道。我儿，我我想儿子，我想孙子。我除了打打电话，我就是看那些照片了吧。哎，这个东西要、啊、给我拿走啊！我我，你说怎么会这样呢？贾北北，你不要难过了啦，哈、啊！我们先报警，哈、啊！你呀、啊，就是因为你的房子坏了，所以小偷才会闯进来啊！你看你那个门，轻轻一推就推开来了，连要上个锁都上不了。我们把房子修起来，好修好了，小偷就不会闯进来了，好，这样我们也不会担心你啊，啊！王八羔子小偷，一定是江浙人干的吴汉师兄，小心一点哦。哦，好，没问题的。师、哎、师姐，师、嗯、姐。哎，贾北北，怎么啦？我我是要同意说哈。啊。修这个房子啊，我、啊、是要自己花钱的哦。哎呦，翟北北，我知道。哦。啊。呃。我知道这个预算呢、啊。哎呦，放心啦，放心啦，真的，没关系。不,不是，嗯，两万块钱够不够啊？哎呦，你不用操心啊，这工啊不用钱呐、啊，材料两万块钱够了，就算不够啊，我也让他够，啊？哦，哦，好好，我、哦、这个钱我尽快拿给你。哎呦，不急，不急，不急，哦、啊。哎，师傅不好意思啊，我是说这个这样子。能不能现在不光是你跟我了说故事啊，好好好好好，来，坐下来，啊，我们来看看，这是什么？狗中一零一呀，嗯，不是，是一零一忠狗。哦，是一零一忠狗啊，呵呵，这是爱吃蜜蜂的小熊。不是啦，是蜂蜜。呵呵，爷爷知道，爷爷逗你的。这样可以了。来来来
我帮你。呃，不用不用不用，过来。可以吗？可以可以可以。可以啊。好，好，小心，小心，小心，小心。来，小朋友让我一下。哎。来，贝贝，来，贝贝，我们来看你啦！哎，师姐，你们来啦！哎，你今天又出去捡了一天了哈？哎，是啊，我现在是又做又起劲了。这样很好啊！哎，我们还在担心说你做了不习惯呢。是啊，不会不会，很好。来。哎，贝贝，哎，你这小腿怎么受伤了？是啊，你会不会疼啊？要不要紧啊？我这个，哎，不碍事，不碍事，我自己眼睛花了，不小心撞到一下。哎呦，不痛不痛，哎，没关系。贝贝，我知道啦，你做环保做的很欢喜，哎，不过你要适当的休息，不要把自己累坏了，知道吗？是啊，你晚上啊不要出去捡了。哎呀，我知道啊，你们放心吧。啊，哎，哎，贾贝贝啊，哎，最近大陆闹水灾，家里还好吧？哦，前两天我通儿子通了个电话，啊，没事，人都很平安，啊，哎，就好好，对呀，谢谢了。那儿子还有打电话来要钱吗？啊，哎，哦，对了，师姐，我想到一个好法子，啊，你们看看，哎呦，哎，你看，这个。哎，这这要做什么？我拿这个来挑这些纸箱啊，这样子就胜利多了，<笑>是不是？贾贝贝，你好厉害呀、啊！哎呦，我到他们工地里面去呀，我问他要不要啊？他说不要不要，我统统拿去，我就选了这一根。哎，哎，你看。很结实的，哎，好用。那你用的时候要小心一点啊。好好好好
进而一般齐，长长的辫子弯弯的眉，眉角花就笑嘻嘻，一对白鹤飞过堤。外公，我到来啦！哦，师姐啊！哎哎，嘿，翟北北，哎，那吃点水果，帮助消化啊！好好好，谢谢吧。哎，这个周末有儿童成长班的小朋友要来，你还记得吧？呃，我记得呀，啊，星期六嘛。对。哦，我是不是要准备一些什么饮料啊、点心呢？哎呀，不用不用，你不要准备啊，这些点心啊、饮料什么的，我们会带过来。你千万不要跑去买啊！你们会准备好、啊？嗯嗯，好好好好，好了，我知道。我还是像以前一样帮你记上啊！好好好，来，就这儿，小朋友要来，好吧？好好好，这样记得了。啊，我记得。啊，对了，这两天天气冷啊，你早上起来的时候别马上就起来哈，要先动一动身子，暖一暖，好吧？哦，好好啊、哦，我晓得，好，我晓得，我回去了啊，好好好，<笑>哎呦，谢谢你啊，啊不会，早<笑>点休息啊。你好，好好好，要买什么？哎，我看一看。贝贝啊，哎，你要买毛笔啊？毛笔在中间这一排最后面啊。哦，不是我自己要用的、啊。哦，啊，我是要送给小朋友，给他们写功课用的。哦，那那都在这边，我给你介绍一下哈。这个是小朋友最喜欢的自动铅笔哦。哦，自动铅笔，这个是要多少钱呢、啊？啊，三十五块。哎呦，这么贵啊！不会啊，贝贝，现在这种笔啊，都是这个价钱了。嗯，我看算了，我看就是它吧。啊，我要二十支，二十支啊。贝贝啊，你要不先试写看看？好写，再多买回去啊。不用了，你说好就行了嘛。啊。我是要送给小朋友的哦，有一些刺激的小朋友啊，要来看我，哎，我想给他们准备一个见面礼。哦，刺激的小朋友、啊哎，很好啊。嗯。哦，好，来，我帮你算二十支哈。好好好,好。来，两只。小朋友，你们都来了，好好欢迎欢迎。小月月，我们小朋友做了卡片要送给你们。我这样子啊，好好好。卡片送给你们。哇，好，谢谢你呀、啊，小朋友，好,好。小月月，祝你身体健康，长命百岁。哇，谢谢你，好好好，好可爱呀、啊，谢谢谢谢。没有想到，小朋友都准备了画。哦，画的这么大一张啊！好、哦，谢谢谢谢。小爷爷，这我送给你的。啊、哦，谢谢你啊。小爷爷，这是我们两个要送的。哦，你们一起画的。哎呦，好可爱呀、啊！好、哦，谢谢谢谢。来来来，吃东西，画。啊、哦，好乖好乖。来来来，过来。是假的吗？小朋友啊，你们啊，一定要听父母的话，知道吗？不要像别人这样。这一定很开心的。这一次都在当兵啊。年轻的时候没有好好念书，看他这么开心，让他很高兴。呃，等呢，做了爸爸以后呢，有没有好好照顾自己的儿子？乖。哎，小爷爷，为什么没有照顾自己的小孩呢？哦，因为泽爷爷啊，他年轻的时候就离开家了，从此就没有回去。我那两个儿子啊，就没有人照顾啊，是不是好可怜呐、啊？是。哎，不像你们呐、啊，你看。从小就有父母跟在你们身边，二十四小时的照顾你们，你们是不是好幸福啊？是。所以呢，你们要好好的孝顺父母
，知道吗？知道。哎，好乖，好乖。哎，来吃点心，吃点心。哦，师姐，我也准备了一些小礼物，要送给这些小朋友。哎呦，翟北北，不是跟你讲不要破费了吗？哎呦，这个不一样啊，这是见面礼嘛。哎，其实呢也没有花很多的钱，这是一个心意啊。我想要用这个东西来来鼓励一下朋友，让他们用这个笔呀、啊，好好的用功读书。小朋友，哎，翟爷爷发给你们一人两支笔，好不好啊？好。好来来来，到这边来，翟爷爷发给你们。北北还真有心啊！啊，过来过来。哎呀，我去买这个笔啊，原来啊这个一支笔啊。要三十五块钱的，我买了二十支啊。那个老板啊，便宜我五十块钱，哎，人还是不错的。小朋友，咱爷爷平常啊省吃俭用，一餐饭啊可能都不要三十五块钱哦。你们可要好好的珍惜，知道吗？嗯，来，快说谢谢咱爷爷，谢谢咱爷爷。拿着呀，好好用功读书啊！啊，好乖啊！来，一两支，来来来，一两支，哎呦！喂，哦，冰生啊，哎，哦，是了，我同意说啊，那笔钱啊，我已经给你汇过去了，可是呢，我自己留下了一些，不是你听我说，你不要说话，你听我说。儿子啊，爸爸老了，没有法子了，啊，你知道吗？可是呢，爸爸决定啊，在这有生之年，再去做一些更有意义的事情。我决定这么做了。我想你呢，如果我可以做得到，你也一样可以做得到。哎，你自己也多多想想办法，好不好？一定可以的。哎，我最近啊，这个时间不大够，啊，想做的事情太多了。哎，你不了解。哎，好了好了，我不跟你多说了啊，我明天一大早还要起来嘞。明天，明天是环保回收日，哎，好了。哇，阿宝，你看，工程费好高哦，在那里有没有看到？先不够长了，再高一点。好 ，OK， 那我们把它放高一点。哇，有没有飞更高了？有没有？
引我已化身千手里，为了奉献而破碎。我比你还脏了，拜拜。一辈子想回家，本来以为已经无家可回了，没想到就在这里，这片土地上，我找到了可以落脚生根的地方，而这些人。他们都是我的家人呢就是给我们很大的启示。如果没有你，今天我们不会在这里，对不对？所以要谢谢你。一二三，回家！哦、oh!。